Hello friends, welcome to another lecture of study mechanical with passion. In this lecture, we are going to discuss about introduction of the subject engineering graphics. That is, this is the first lecture in the subject of engineering graphics. Now, in the students, in the video subscribe, in the channel subscribe, in the video lectures, all students, mainly second year, third year and fourth year mechanical engineering students. So, this video is not all of them. This is the first year of the subject of engineering graphics. If you are in the junior site, in the relative site, you will be able to learn all of them. All of the first year students will suggest this channel. That will be helpful. Now, we will discuss engineering graphics in this lecture. In this lecture, we will discuss engineering graphics in this introduction. This is the first lecture. This is the first lecture. This is the first lecture. This is the first lecture videos. This is the first lecture videos. Okay. अब इंजीनियरिंग ग्राफिक्स इन द वाले ये ना द आदम इंजीनियर ग्राफिक्स इन दान ना नमलों में जस्ट उन द मेंस लगा अब हमने डीप पाइट नमले तीरी कारिंग लों द वाले इल्ला जस्ट एग्जाम और इंटर डाइट आने जान पर्याय उद्देश्य कन्दा द अब नमक नम्मड़ माइंडल लोरे कारियम वेर राल लोटे थी Ini ke convey cia main di itu, nama le use ina dana drawing. Ada ayat, ente main di lalu objek ni, ni ane drawing dua bet lalu, ni ane engineering drawings ayat drawing ayat beres cete, ayat ke ni ane kudu tu ayat ni al, ente main di lalu objek ni le correct ayat la karya ngal ayat ke mana silau. Okay, apa nama le abade use ina, ada ayat ente main di lalu karya m ayat lalu tetikam ni nama le use ayat lalu media mana engineering drawing ina barat, ada ni ane engineering graphics, that is. Languages for communication and the way in the world. Namely engineers in the middle of the world. Communication when you use in the honor. Actually engineering graphics and over another. Okay. Up and I'm in the middle of the garden. You know where it's a drawing. You know where I go to go. I'll get the man slam. I'm in the nickel. Certain standards in the middle. You say that the mother may be a camera. I'll have number number is to the answer to your chain. I'll tell you. I'll get the man slide. Call on the year. Adakah boleh worldwide aite? Nama kita ibaratnya beracitra lah, India ni mana beracitra lah. Nama kita ieder drawing, nama kita logat ni ieder bagat tu boi kaya ni alam. Ayat ayat kan oki kaya ni alam. Ieder engineer kan oki kaya ni alam. Mana sila alam. Adakah kondo worldwide aite? Nama kita drawing ni, korang jadi standards nama kita keep ieder tu mana mereka. Adakah kondo aane? Nama kita engineer graphics ni mana mana subject ni nama kita pelajari ni. Okay. Abi ieder subject ni lah. Nama kita three portion sana main aite subject ni nama kita pelajari ni. अब आदले एक्टिव सिंपल आइटल अदाने प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स इवर नाने नमले तोड़गन द आदम प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स वडिकुम रंडे पॉइंट्स कोडम पर आने लाइंस इन दावा आठ तो प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस वडिकुम देन प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स वरी पड़िकुम देन आइसोमेट्री प्रोजेक्शन आन मल्टीव्यूंड स Section of solids, intersection of solids. This is all in one category. Then, there are different portions. Isometric projection and multi-view. That is development. Then, perspective projection. This is what we can do. Now, we can discuss all the topics. Then, we can discuss the basic topics. We can discuss the engineering graphics. We can discuss the basic topics. Now, we can discuss this. Pudir pudia subjek ayer kita melalui engineering students nom. Karena first year la, nama lu pelik nuri wad subjek tegal nama lu pelik nuri nand. Engineering physics, engineering chemistry, mathematics. Itu ke yang dah nol la, nama lu already nama lu plus two base dia itu nama lu karya awan karya ngalahan. Yang dah ni subjek nado pelik kian la nol la. Pesisah nama lu engineering graphics nol la yang dah subjek engineering mechanics. Itu ke nama lu under la pudia subjek nol. Nama lu first year la pelik nuri subjek la engineering level la pelik nuri subjek nol engineering graphics nol la. Abi year subjek nol nama lu pelik nol. Adem nama lu mana selagan nol karya four quadrant dia tiarian. Already, nama kita ada apa-apa karya ni. Nale quadrant sendiri. Nama lepo points beri kita cartesian coordinate sistem kita beri kita samai atau ke. Nale quadrant sendiri kita kurusnya kita beri sendiri. Tapi, ini benda nama lepo beri ni. X axis, Y axis sendiri nale beri ni. Ini benda dua plane ni gurun bo. Ini horizontal plane ni, ini vertical plane ni. इधर हॉरिजॉन्टल प्लेन आने आधे बोले इधर वर्टिकल प्लेन आने ये रंड प्लेन उन गुड़ों ना समय तक इवर नमक के नाले कोर्डेंस से नमक के गटन ना आने ये नाले कोर्डेंस ने बेस ऐड टाने नमल कारिंग ला ला पारे ये ना दे ओके इन्हें आदर डिटेल ऐड नमल आदर दिले डिस्कस ही नो दैट मींस 
ഈ ഒരു കളറിൽ കാണുന്ന ഇതാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പ്ലെയിനും കൂടുന്ന സമയത്ത് ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതാ ഇവിടെ ഈ ഒരു ലൈൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ഈ ഒരു ലൈന് ഈ ഒരു ലൈൻ ആണ് ആക്ച്വലി എക്സ് വൈ ലൈൻ എന്ന് നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിൻ ഉണ്ട് വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ തന്നെ ഇൻ്റർസെക്ഷനിലുള്ള ലൈനിനാണ് എക്സ് വൈ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെക്ഷനെ നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്പേസിനെ നമുക്ക് നാലടി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദാറ്റ് ഈസ് ദിസ് ഫസ്റ്റ് കോട്ടൺ ദിസ് ഈസ് സെക്കൻഡ് കോട്ടൺ ദിസ് ഈസ് തേർഡ് കോട്ടൺ അത് ദിസ് ഈസ് ഫോർത്ത് കോട്ടൺ ഒബ്സർവർ നമ്മൾ ഏതൊരു ഒബ്ജക്റ്റിനെയും നമ്മൾ വ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഒബ്സർവർ എപ്പോഴും നോക്കുക ഈ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും ഓക്കെ ഈ ഡ ഇവിടെ നിന്നാണ് ഡയറക്ഷൻ കാണുക അതേപോലെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് നമ്മളുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഒബ്സർവർ വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒബ്ജക്റ്റിനെ എങ്ങനെയാണോ കാണുന്നത് അതാണ് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ഒബ്സർവർ ഒബ്ജക്റ്റിനെ വ്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒബ്ജക്റ്റിനെ എങ്ങനെയാണോ കാണുന്നത് അതാണ് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ആ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത് വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനിലാണ് ഓക്കെ അതേപോലെ ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിൻ സിമിലർലി വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിനിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇതാ ഈ ഡയറക്ഷനിൽ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ എങ്ങനെയാണോ കാണുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മളതിൻ്റെ ടോപ്പ് വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ടോപ്പ് വ്യൂ വരയ്ക്കേണ്ടത് ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിനിലാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനിൽ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നതാണ് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ടോപ്പ് വ്യൂ നമ്മൾ വരയ്ക്കേണ്ടത് ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിനിലാണ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒരു കോ നാല് ഫോർ കോഡ്രൻസിനെ നമ്മൾ ഇതാ ഈ ഒരു റെഡ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ നമ്മൾ വ്യൂ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു റെഡ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ നമ്മൾ വ്യൂ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണുന്നത് ഇതാ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഓക്കെ അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് ഈ എക്സ് വൈ ലൈന് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ഒരു റെഡ് ആരോ മാർക്കിൻ്റെ ഒരു ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എക്സ് വൈ ലൈന് നമുക്ക് ഇതാ ഇതേപോലെ ഒരു പോയിൻ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഇതേപോലെ ഒരു പോയിൻ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക ഓക്കെ അതേപോലെ ദെൻ ദൺ എക്സ് വൈ ലൈന് ദെൻ ഇത് വി പി ആണ് ഇത് ഈ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് പി ആണ് വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ വി പി ആണ് ഓക്കെ അതായത് ഈ ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിന് നമുക്കൊരു ലൈൻ ആയിട്ടായിരിക്കും ആണ് ഈ വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനും ഒരു ലൈൻ ആയിട്ടായിരിക്കും കാണുക ഇത് ഒബ്സർവർ വ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഈ ഡയറക്ഷനിലാണ് ഫസ്റ്റ് കോട്ടൺ സെക്കൻഡ് കോട്ടൺ തേർഡ് കോട്ടൺ ആൻഡ് ഫോർത്ത് കോട്ടൺ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഈ ഓരോ കോട്ടറിനെയും നമുക്ക് ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പൊസിഷൻ തരുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പോയിൻസിൻ്റെയോ ലൈൻസിൻ്റെയോ പൊസിഷൻ തരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിത് ഫസ്റ്റ് കോട്ടറിലാണോ സെക്കൻഡ് കോട്ടൺ തേർഡ് കോട്ടൺ ഫോർത്ത് കോട്ടൺ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ തന്നുകൊള്ളണമെന്നില്ല പകരം നമുക്ക് തരുന്നത് ഓരോന്നിൻ്റെ പൊസിഷൻ അനുസരിച്ചായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം ഈ ഫസ്റ്റ് കോട്ടറൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫസ്റ്റ് കോട്ടറൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എബവ് എച്ച് പി ആണ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് വി പി ആണ് ഓക്കെ ദെൻ സെക്കൻഡ് കോട്ടറൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എബവ് എച്ച് പി ആണ് ബിഹൈൻഡ് വി പി ആണ് ദെൻ തേർഡ് കോട്ടറൻ്റ് ഈസ് ബിലോ എച്ച് പി ആൻഡ് ബിഹൈൻഡ് വി പി ആണ് ഫോർത്ത് കോട്ടറൻ്റ് ഈസ് ബിലോ എച്ച് പി ആൻഡ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് വി പി ആണ് ഈ രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മൾ പൊസിഷൻ പഠിക്കുക അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് എന്താണ് വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ വാട്ട് ഈസ് ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിൻ ദെൻ പിന്നെ പഠിക്കേണ്ടത് ഈ നാല് കോട്ടൺ സിസ്റ്റത്തിനെയാണ് അതേപോലെ തന്നെ അപ്പോൾ നമ്മൾ വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനിൽ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ വരയ്ക്കും ടോപ്പ് വ്യൂയിൽ നമ്മൾ ടോപ്പ് വ്യൂ വരയ്ക്കുന്നത് ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിനാണ് ഇനി ഇതേപോലെ ഒരു പ്ലെയിനും കൂടെ ഉണ്ട് ആ പ്ലെയിനിനെ തന്നെ നമ്മൾ പ്രിൻസിപ്പൽ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയാം പ്രിൻസിപ്പൽ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിനെയും വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനും പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള പ്ലെയിനാണ് പ്രിൻസിപ്പൽ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിൻസിപ്പൽ പ്ലെയിനിലാണ് സൈഡ് വ്യൂ നമ്മൾ വരയ്ക്കാറ് ഓക്കെ അതിപ്പോൾ മൈൻഡിൽ വെക്കുക ഇനി ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ പഠിച്ച കാര്യത്തിൽ നിന്ന്
എന്നാൽ തേർഡ് ആംഗിൾ പ്രൊജക്ഷൻ മനസ്സിലാക്കാൻ കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും എന്നാലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക എന്താണ് കാര്യങ്ങൾ എന്നുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ആംഗിൾ പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒബ്ജക്ട് ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രൻ്റലായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒബ്ജക്ട് ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രൻ്റലാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് എബവ് എച്ച് പി ആൻഡ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് വി പി ആയിരിക്കും ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ നമ്മൾ വി പി എല്ലാം വരിക അതായത് വി പി എന്ന് പറയുന്ന വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഡയറക്ഷനിൽ ഇങ്ങനെ വ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണോ കാണുക അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ എന്ന് പറയാം അതേപോലെ ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിനിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ടോപ്പ് ഡയറക്ഷൻ വ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ കാണുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ടോപ്പ് വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതാണ് ഒബ്ജക്ട് ഓക്കെ ഒബ്ജക്ട് ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രൻ്റിലാണെങ്കിൽ ഇതാ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇതാ ഇത് ടോപ്പ് വ്യൂവിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് സൈഡ് വ്യൂവിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വ്യൂ ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ നമ്മൾ നേരെ വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനിലോട്ട് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഫ്രണ്ടിൽ കാണുന്ന ഈ ബ്ലൂ കാണുന്ന പോർഷൻ ആയിരിക്കും ഫ്രണ്ട് വ്യൂ നമ്മൾ കാണുക അത് നേരെ ഇങ്ങോട്ട് വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനിലോട്ട് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കാണുന്ന ഇതാ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഓക്കെ അതായത് നേരെ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് നമ്മൾ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനിൽ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ഓക്കെ ഇനി അതേപോലെ ടോപ്പ് വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് താഴെ ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിൻ ഉണ്ട് ഈ ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിനിലൂടെ നേരെ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യണം കാരണം ഈ ഡയറക്ഷൻ നോക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ടോപ്പ് വ്യൂ കാണാം അതായത് ഈ ഫേസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കാണാം അതായത് ആ ഫേസ് നേരെ അങ്ങോട്ട് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇതായിരിക്കും ടോപ്പ് വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിനിൽ ടോപ്പ് വ്യൂ നമുക്ക് കിട്ടും അതേപോലെ സൈഡ് വ്യൂ ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഈ രണ്ട് പ്ലെയിനും പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള പ്ലെയിനാണ് പ്രിൻസിപ്പൽ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി അതിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് നമ്മൾ വ്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കാണുന്ന ഒബ്ജക്റ്റിനെ കാണുന്ന ഈ ഒരു പോർഷൻ ആയിരിക്കും കാണുക അത് നേരെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രിൻസിപ്പൽ പ്ലെയിനിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് സൈഡ് വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒബ്സർവർ വ്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒബ്ജക്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പ്ലെയിൻ ഉള്ളത് ഓക്കെ ഒബ്ജക്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് വ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യ ഒബ്ജക്റ്റ് പിന്നെയാണ് പ്ലെയിന് ഇവിടുന്ന് വ്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം ഒബ്ജക്റ്റ് പിന്നെയാണ് പ്ലെയിന് അതേപോലെ ടോപ്പ് വ്യൂന് വ്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം ഒബ്ജക്റ്റ് പിന്നെയാണ് പ്ലെയിന് കിടക്കുന്നത് ഓക്കെ അതാണ് ഫസ്റ്റ് ആംഗിൾ പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി തേർഡ് ആംഗിൾ പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒബ്ജക്റ്റ് തേർഡ് ക്വാഡ്രൻ്റിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അതായത് ഇതാണ് ഒബ്ജക്റ്റ് അപ്പോൾ ഇത് ഒബ്ജക്റ്റ് ഇവിടുന്ന് ഗ്രൗണ്ട് ഒരു ഗ്രൗണ്ടിൽ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ട് ഇത് തേർഡ് ക്വാഡ്രൻ്റിലാണെങ്കിൽ തേർഡ് ക്വാഡ്രൻ്റാകുമ്പോൾ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ മേലെ ആയിരിക്കും ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിൻ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇതാണ് ടോപ്പ് വ്യൂ കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ ഡയറക്ഷനിൽ വ്യൂ ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് കാണുന്നത് നമുക്കിതാ ഈ ഒരു പോർഷൻ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കാണാം അത് നേരെ ഹൊറിസോണൽ പ്ലെയിനിലോട്ട് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടോപ്പ് വ്യൂ കിട്ടും അതേപോലെ ഒബ്ജക്റ്റ് ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഇതാ ഈ ഡയറക്ഷനിലാണ് അപ്പോൾ ഈ ഡയറക്ഷനിൽ വ്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വെർട്ടിക്കുലർ പ്ലെയിന് കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ വ്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതാ ഈ ഒരു പോർഷൻ ആയിരിക്കും കാണാം അത് നമ്മൾ നേരെ തിരിച്ചാണ് നമ്മൾ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതേപോലെ പ്രിൻസിപ്പൽ പ്ലെയിനിലോട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സൈഡ് വ്യൂ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ തേർഡ് ആംഗിൾ പ്രൊജക്ഷനിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഒബ്സർവർ വ്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം പ്ലെയിന് പിന്നെയാണ് ഒബ്ജക്റ്റ് വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് ആംഗിൾ പ്രൊജക്ഷനിൽ ആദ്യം ഒബ്ജക്റ്റ് പിന്നെയാണ് പ്ലെയിൻ വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഫസ്റ്റ് ആംഗിൾ പ്രൊജക്ഷനെയും തേർഡ് ആംഗിൾ പ്രൊജക്ഷനെയും നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ആംഗിൾ പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അത്
കണ്ടിന്യൂസ് തിൻ ലൈൻ വരയ്ക്കും അതേപോലെ ഡോട്ടഡ് ലൈൻ വരയ്ക്കും ചെയിൻ ലൈൻ വരയ്ക്കും അതിനെല്ലാം അതിൻ്റെതായ മീനിങ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അതായത് ഒന്ന് കണ്ടിന്യൂസ് തിക്ക് ലൈൻ കണ്ടിന്യൂസ് തിക്ക് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടിന്യൂസ് തിക്ക് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് തിക്ക് ലൈൻ ആയിട്ട് വരയ്ക്കുകയാണ് അത് വിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ലൈൻ ആണ് ഓക്കെ ഇതെല്ലാം കാണിച്ചു തരാം അപ്പോഴേ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും അതേപോലെ കണ്ടിന്യൂസ് തിൻ ലൈൻ ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡയമെൻഷൻ ലൈൻ എക്സ്റ്റെൻഷൻ ലൈൻ ഒക്കെയാണ് ഡാഷ് തിക്ക് ലൈൻ ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ ഹിഡൻ ലൈനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ ചെയിൻ തിൻ ലൈൻ ഉണ്ട് അത് സെൻട്രൽ ലൈനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കണ്ടിന്യൂസ് തിക്ക് ലൈനും ഡാഷ് തിക്ക് ലൈനും ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് ആദ്യം പറയാം അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഒബ്ജെ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് നമ്മൾ വ്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിന് ചില അഡ്ജ് നമ്മൾ വ്യൂ ചെയ്യുന്ന അതേ നമ്മളെ ഫ്രണ്ട് സൈഡിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ചിലത് അതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിലുണ്ടാവും അതായത് നമ്മൾ വ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫ്രണ്ടിലുള്ള അഡ്ജ് നമ്മൾ കാണും വിസിബിളാണ് ദെൻ ബാക്കിലുള്ള അഡ്ജ് ഇൻവിസിബിളാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ ഡ്രോയിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫ്രണ്ടിലുള്ള ആ ലൈന് കണ്ടിന്യൂസ് തിക്ക് ലൈൻ ആയിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യണം ബാക്കിലുള്ള ഇൻവിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഹിഡൻ ആയിട്ടുള്ള ലൈന് ഡാഷ് തിക്ക് ലൈൻ ആയിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഡ്രോയിങ്ങിലുള്ള ഒബ്ജെക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും തിക്ക് ആയിട്ട് തന്നെ വരണം അത് വിസിബിൾ ആണെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ലൈൻ യൂസ് ചെയ്യണം ഇൻവിസിബിൾ ആണെങ്കിൽ ഡാഷ് ലൈൻ ഡാഷ് തിക്ക് ലൈൻ യൂസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ലൈന് കണ്ടിന്യൂസ് തിൻ ലൈൻ ആണ് അതായത് അത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഡയമെൻഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യണം അതേപോലെ നമ്മൾ ഇപ്പം ഇപ്പം നമ്മൾ ഡ്രോയിങ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന പല മെത്തേഡ്സ് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടും അതേപോലെ ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ലൈൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു ഇങ്ങനെ പല രീതിയിൽ പല മെത്തേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത അതായത് വരയ്ക്ക വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ലൈൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ അത് ഫിഗറിനകത്ത് ഉള്ളതായിരിക്കില്ല അങ്ങനെ അതുപോലത്തെ ലൈൻസ് നമ്മൾ വരയ്ക്കാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് കണ്ടിന്യൂസ് തിൻ ലൈൻ അപ്പം ഇത് രണ്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ കാരണം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഡ്രോയിങ്ങിലോട്ട് നോക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനകത്ത് ഒരുപാട് ലൈൻസ് ഉണ്ടാവും പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താണോ വരച്ചിട്ടുള്ളത് ഏത് ഒബ്ജെക്റ്റാണോ വരച്ചിട്ടുള്ളത് അത് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കണം അത് കണ്ടിന്യൂ തിക്കായിട്ട് തന്നെ കാണണം ബാക്കി നമ്മൾ ഡയമെൻഷൻ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നതും പ്രൊജക്ഷൻ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നതും എക്സ്റ്റെൻഷൻ ലൈനും ഇതെല്ലാം നമ്മൾ തിൻ ലൈനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ പിന്നെ ഉള്ളത് ചെയിൻ തിൻ ലൈനാണ് ചെയിൻ തിൻ ലൈൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതേപോലെ നമ്മളിതാ കറക്റ്റ് ഒരു ലോങ് ലൈൻ ദെൻ ഷോർട്ട് ലൈൻ ഒരു ലോങ് ലൈൻ ഷോർട്ട് ലൈൻ ഇതാണ് സെൻട്രൽ ലൈൻ്റെ മീനിങ് പക്ഷേ ഇത് നല്ലവണ്ണം ശ്രദ്ധിക്കണം ഹിഡൻ ലൈനും സെൻട്രൽ ലൈനും മാറി പോകരുത് ഹിഡൻ ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ലൈനും ഒരേ ലെങ്ത്താണ് പക്ഷേ ഇവിടെ സെൻട്രൽ ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ലോങ് ലൈൻ ഒരു ഷോർട്ട് ലൈൻ വൺ ലോങ് ലൈൻ ഒരു ഷോർട്ട് ലൈൻ വൺ ലോങ് ലൈൻ വൺ ഷോർട്ട് ലൈൻ ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ പല രീതിയിലുള്ള ലൈൻസൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഗ്രാഫിക്സിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാട്ടിൽ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് മെയിനായിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒന്നാമത്തത് കോഡ്രൻ്റ് ഫോർ കോഡ്രൻസ് ഉണ്ട് ഫോർ കോഡ്രൻസിൻ്റെ പൊസിഷൻ കറക്റ്റായിട്ട് പഠിക്കുക രണ്ടാമത്തത് ടു രണ്ട് ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്രൊജക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് ആംഗിൾ പ്രൊജക്ഷൻ ഉണ്ട് തേർഡ് ആംഗിൾ പ്രൊജക്ഷൻ ഉണ്ട് രണ്ടും നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് അത് കുറച്ച് തേർഡ് ആംഗിൾ പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കൺഫ്യൂസിങ് ആണ് അത് ജസ്റ്റ് എന്താണെന്നൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുക നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ആംഗിൾ പ്രൊജക്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ദെൻ ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഫോർ ഗെറ്റിംഗ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇനി തുടർന്നും എഞ്ചിനീയർ ഗ്രാഫിക്സിലെ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്